。嗨，大家好，我是 Helen， 今天教大家钩制一款非常丑萌的车载小鸭子。我们可以把它悬挂在车里面，也可以放在家里、办公室里进行装饰。我先来介绍一下线材，给大家准备的是四股棉线。勾出来的成品跟这个小鸭子是一样的，对应的钩针是 3.0 号钩针。为了使大家方便观看，在演示的时候，我使用的是五股棉线，这个线更粗一些。大家以实际修到的线材为主。我先来教大家起针，右手拿起线头。在左手的食指上绕两圈，现在左手的食指上有三个线圈，捏住，取出，在左手的小指上绕一圈，绕过左手的无名指和中指，穿过中指和食指，放在左手的中指上，捏住，小指弯曲夹住这个线。拿起钩针，插入，把钩针，把钩针放在这个线的左边，逆时针绕线，拉出一个线圈。我们再钩织一个锁针进行固定。锁针的钩织方法是：绕线，拉出一个线圈，这样这个锁针就钩钩织完成了。我们可以把它稍微拉紧一些，请大家注意，钩织主体采用的是十字钩织方法，也就是说，在每一圈的开始不用钩织起立针，在每一圈的结尾也不用钩织引拔针，所以我们直接钩织第一圈。第一圈是六个短针，短针的钩织方法是，将钩针插入线圈，逆时针绕线，拉出一个线圈。现在上面有两个小线圈，钩针再绕一下，拉出一个小线圈，一次性从刚才的两个线圈中拉出。我们来看一下，这个像辫子一样的东西，就是一个短针，它是有两部分，左边一半右边一半这样合在一个合在一起就是一个短针。好，第一针我们用记号扣给它扣起来，做一个记号。开始钩织第二个短针，绕线，拉出一个线圈，再绕线，拉出一个线圈，这就是第二个短针。按照这样的方法，我们把剩下的四个短针钩织完成。绕线，再绕线，这样第三个短针也完成了。继续钩织，第四个短针，第五个短针，第六个短针。我们来数一下针目，扣记号扣的是第一个短针，第二个，第三个，第四个，第五个和第六个。以后每一圈的结尾的时候，我们都要数一下针目。如果有错误的话，我们需要把这一圈拆掉，重新钩织，就是拆掉。这个位置，扣记号扣前面这个位置就可以了，把这一圈重新钩织就可以了。现在我们来缩小一下起针的这个线圈，扩大线圈，取出钩针。现在这有两根线圈，轻轻的拉动线头，发现有一个线圈。在活动，拉紧这个线圈
，现在只剩下这一个大线圈了。然后我们直接拉紧线头。这样就收好了。现在是一个半圆形。第一圈我们已经钩织完成了。好，我们现在开始钩织第二圈。第二圈是六个加针，加针就是在一个针目上钩织两个短针。打开记号扣。开始钩织第一个加针，这是刚才的那个位置。第一针稍微有一点紧，后面就好勾一点了。好，先钩织，从这个针目里钩织一个加针，一个加针就是两个短针。我们先来钩织第一个短针，绕线。再绕线，同样在第二圈的第一个针目里扣上记号扣，作为一个标记。我们来钩织第二个短针，在还是在刚才同一个针目里，还是刚才的那一针，再钩织一个短针，这样一个加针。就够好了。现在钩织第二个加针，第二个加针是在第二个针目里面。好，第三个加针。第四个加针，第五个加针，第六个加针。第二圈已经钩织好了，接下来我们来钩织第三圈。第三圈是一个短针，一个加针，作为一组，一共钩织六组。我们先来钩织第一组，打开记号扣，从刚才记号扣的这个针目上钩一个短针。第三圈的第一针扣上记号扣。在下一个针目里钩织一个加针，第二组一个短针，一个加针，第三组一个短针。一个加针，第四组，一个短针，一个加针，第五组，一个短针，一个加针，第六组，一个短针。加针，这样第三圈就勾完了。我们把起针的这个线头给它剪掉。大家如果按照我这个方法起针的话，这个线头就是可以直接剪掉的。嗯，给它留一厘米左右的长度就可以。然后再教大家数一下圈数
，看到这有一圈的凸起，这就是一圈，这有凸起的就是一圈，这是第二圈，这是第三圈。大家看到外面有一圈像辫子一样的这样的针目，这不算一圈。所以现在我们已经钩织了三圈，大家注意，在这一圈结束的时候，一定要数一下针目，看对不对。如果不对的话，需要把这一圈拆掉，拆到记号扣这个位置，重新进行钩织。好，开始钩织第四圈。第四圈是一个短针，一个加针，一个短针，这三针作为一组。一共要钩织六组，我们先来钩织第一组，打开记号扣，先钩织第一个短针。第四圈的第一个针目，我们给它扣上记号扣，然后加针，短针。好，这一组已经钩织完成了，一共是四针。勾出来是四针，因为它中间有一个加针。再来钩织第二组，短针、加针、短针。第三组，短针、加针。短针，第四组，短针，加针，短针，短针，加针，短针。短针，加针，短针。第四圈已经钩好了，我们开始钩织第五圈。第五圈是三个短针，一个加针，一共钩织六组。先来钩织第一个短针，扣上记号扣。每一行的第一个针目，我们都给它扣上记号扣。好，第二个短针，加针。第二组。一、二、三，三个短针，再加一个加针。好，第三组，三个短针，一个加针。三个短针，一个加针，三个短针一个加针，第六组。好，第五圈已经勾完了。
开始钩织第六圈。第六圈到第八圈是一样的，每一圈都是钩三十个短针，也就是说每一个针目里都钩一个短针。好，我带领大家钩织第六圈。第一个短针结束之后呢，扣上记号扣，剩下的针目里都是钩织短针好，第六圈已经钩织完成了。第七圈和第八圈钩织方法和第六圈都是一样的，每一圈都是钩织三十个短针，不加不减，大家自己把它完成。好，第八圈我已经钩完了，大家看一下是这样的一个形状。开始钩织第九圈。好，我们先来钩织十个短针。在第一个短针后面扣上记号扣，好，再钩九个短针，九个短针已经完成。勾两个加针，加针就是在一个针目里钩织两个短针。好，第二个短针，一个加针完成，在下一个针目里再钩织一个加针。好，两个加针完成，我们再勾六个短针。六个短针完成，然后再勾两个加针。好，剩下的勾十个短针，正好是十个短针。好，这一圈我们勾完了，继续下一圈。第十圈，边勾边给大家讲解。先勾十个短针，在第十圈第一个短针的后面给它扣上记号扣
，十个短针已经钩织好了。下面一个短针，一个加针作为一组，一共钩织两组。我们先来钩织第一组，一个减针，一个加针。第二组。再钩织一个加针，加针后面钩四个短针，再钩织一个加针。下面一个加针，一个减针作为一组，一共钩织两组。先来钩织第一组，加针、减针、加针、减针。剩下的正好钩织十个短针针，好，第十圈我们已经勾好了，接下来勾织第十一圈和第十二圈，都是四十个短针。好，我们先来勾织第十一圈，在第一个短针后面扣上记号扣，每一个针目勾织一个短针。按照这样的方法完成这一圈和下一圈，一共两圈，都是每一圈都是四十个短针，不加不减。大家看，第十二圈已经钩织完成，我们开始钩织第十三圈，边钩边给大家讲解。先钩十个短针。在第一个短针后面扣上记号扣，好，继续钩织十个短针钩织完成，下面是一个短针，一个减针作为一组，一共钩织两组。先来钩织一个短针，减针是把两针合并成一针。好，我们来看一下具体的钩织方法。先来钩一个短针的未完成针。然后在下一个针目里再钩织一个短针的未完成针。现在钩针上一共有三个线圈，绕线，一次从这三个线圈中拉出一个小线圈。那这就是这边这个，这边就是一个减针。好，再钩织第二组，一个短针。
一个减针，两个未完成针，绕线，拉出一个线圈，这就是一个减针。好，再来钩织一个减针。绕线，拉出一个线圈。下面钩织四个短针，一个减针。在下面一个减针，一个短针作为一组，一共钩织两组。先来钩织第一组，减针、短针、减针、短针。好，第二组也钩织完成。后面钩织十个短针。第十三圈已经钩织完成，大家来看一下，这个凸起的部分就是小鸭子的眼睛的部分。我们以后还要拿线给它勒出一个眼窝来。我们来钩织第十四圈，打开记号扣，先钩织十个短针，在第一个短针的后面挂上记号扣，继续钩织。九个短针哎，多了一个，所以这个记号扣的目的就是帮我们计数。这会正好了，下面钩织两个减针，先钩织两个未完成针，然后绕线一次性拉出，这就是一个减针。好，钩织第二个减针，一，两个未完成针，拉出。后面跟，后面钩织六个短针，一、二、三、四、五、六，下面钩织两个减针，一个。两个，好，后面还是钩织十个短针。第十四圈钩织完成，好，我们来钩织第十五圈。第十五圈比较特殊，因为它，我们先把记号扣打开，来看一下。我们之前钩的是全针，也就是这个辫子的两部分一起钩织，而第十五圈我们只钩织外半针。什么叫外半针？就是靠近。自己的这一半
靠近我们的这一半针目，叫做外半针。这一圈都是只钩织在外半针上，一共钩织三十个短针，每一个针目，每一个针目上，哎，每一个这个外半针上钩织一个短针，瞧这一半，先钩织第一个短针。挂上记号扣，好，继续钩织。第二个，第三个，第四个，第五个，第六个，第七个。七个，第八个，第九个，第十个。我们来看一下，钩织出来是有一个这样的印儿的好，大家把剩下的二十个短针自行钩完，注意需要钩织在这一圈的外半针上。大家看一下，第十五圈已经钩织完成。我们来钩织第十六圈。第十六圈是正常钩织的三十个短针。也就是说，在，哎，每一个针目上，它都是钩织，都是用全针去钩织的。三十个短针，不加不减，扣上记号扣。每一个针目都是钩织一个短针，不加不减。这一圈一共三十个短针，十六圈、十七圈和十八圈的钩织方法都是一样的，不加不减，三十个短针。大家自行把这三圈钩织完成。十九圈钩织完成，现在开始钩织第三十圈。三十圈是不加不减，一共三十六个短针。打开记号扣。开始钩织第一个短针，在第一个短针的后面把记号扣扣上，后面都是一个针目，钩织一个短针。好。大家自己把剩下的完成。二十圈已经钩织完成，我们来钩织二十一圈。第二十一圈的钩法是五个短针，一个加针作为一组，一共钩织六组。打开记号扣，我们来钩织第一个短针。在第一个短针的后面扣上记号扣，一共是五个短针。我们刚才已经钩织完一个了，再钩织四个短针，一个加针。好，第一组已经钩织完了，钩织出来之后。是七针，第二组也是五个短针，一个加针，再勾一个加针。好，第三组
五个短针。一个加针，前三组已经钩织完成，大家按照这样的方法，把剩下的钩母自行钩完。第二十一圈已经钩织完成，我们来钩织第二十二圈。二十二圈是不加不减，一共四十二个短针。我们先来钩织第一个短针。在后面扣上记号扣，后面就是每一个针目，在每一个辫子针上勾一个短针好，大家按照这样的方法，把后面的针目自行勾完。第二十二圈已经勾完，我们来勾织第二十三圈。第二十三圈是三个短针，一个加针，再加三个短针作为一组，一共勾织六组。打开记号扣，我们来勾织第一个短针。好，继续钩织，一个加针，三个短针。第一组已经钩织好了，我们来钩织第二组，三个短针。一个加针，三个短针。好，第二组钩织完成，开始进行钩织第三组，三个短针，一个加针。三个短针，大家按照这样的方法，把后面的针目自行勾完。第二十三圈已经勾完，下面勾织第二十四到二十七圈。二十四到二十七圈的勾法都是一样的，不加不减，四十八个短针。我们先来钩织二十四圈，在第一个短针的后面扣上记号扣，每一个针目上钩织一个短针。好，按照这样的方法，大家把二十四到二十七圈自行钩完。二十七圈已经钩织完成，我们来钩织第二十八圈。二十八圈的钩法是两个短针，一个减针，再加两个短针作为一组，一共钩织八组。我们先来钩织第一组，两个短针，在第一个短针的后面。扣上记号扣，两个短针勾完了之后，勾一个减针，再勾两个短针。好，第一组已经钩织完成，我们来钩织第二组
两个短针。一个减针，再勾两个短针。第三组，两个短针，一个减针，再勾两个短针。按照这样的方法，大家自行把剩下的针目勾完。第二十八圈已经勾织完成，大家先看一下，这个口又有点往里头收。我们来开始勾织第二十九圈。二十九圈的勾织方法是：三个短针，一个减针，作为一组，一共勾织八组。我们先来勾织第一组，三个短针，在第一个短针的后面扣上记号扣，一个减针。好，第二组，三个短针。一个减针，三第三组，三个短针，一个减针。按照这样的方法，大家把剩余的五组。自行勾完，第二十九圈已经勾完，我们开始勾织第三十圈。三十圈的勾法是一个短针，一个减针，再加一个短针作为一组，一共勾织八组。我们先来勾织第一组，一个短针，在后面先勾上一个记号扣。一个减针，再钩织一个短针，这是第一组。第二组，一个短针，一个减针，再钩织一个短针。第三组，一个短针，一个减针。再钩织一个短针，按照这样的方法，大家把剩余的五组自行勾完。三十圈已经勾完了，我们看一下，现在这个口已经比较小了，我们先给它进行填充，把身体都塞上棉花。在中间给它这样束缚一下，弄成一个束腰的形状。好，已经差不多了，我们来继续钩织。好，我们来继续进行钩织，开始钩织第三十一圈，一个短针，一个减针作为一组，一共钩织八组。我们先来钩织第一组
一个短针。一个减针，一个短针，一个减针。个好，第三组，一个短针，一个减针。第四组，一个短针，一个减针。好，按照这样的方法，大家把剩余的四组自行勾完。第三十一圈已经钩织完成，我们开始钩织第三十二圈。第三十二圈的钩织方法是八个减针。我们先来钩织第一个减针，在第一个减针的后面扣上记号扣。第二个减针，第三个减针。第四个减针，第五个减针，第六个减针，第七个减针。第八个减针，三十二圈已经钩织完成，我们勾一个锁针，进行一下固定，然后预留大概三十厘米的线，然后我们把这个给它弄出来。把这小鸭子给它收一下口。我们把针穿入每一个针目的中间，也就是挑它的外半针。好，已经都穿完了，然后用力拉紧这条线，这个口已经收上了。好，我们再进行一下藏线。然后这样藏几针就可以了，剪断线头。嗯、这个小鸭子的身体就已经勾好了。下一步，我们来学习钩织小鸭子的嘴巴，环形起针。
，起针的方法在前面钩织主体的时候都讲过，如果大家不明白，可以翻过去看一下。钩织一个锁针固定，好，第一圈六个短针，我们来开始钩织第一个短针。在第一个短针的后面扣上记号扣，第二个短针，第三个，第四个，第五个，第六个，收线，轻轻拉动线头，有一根。线圈在移动，把活动的线圈拉紧。现在只剩一个线圈，直接拉紧线头，这样线圈就收好了。继续钩织。开始钩织第二圈，第二圈只钩织三个加针。现在第一圈有六个针目，第二圈只在它前三个针目里钩织三个加针。第一个加针够好了，第二个加针，第三个加针，第二圈已经够好了，我们和第二下一针进行一下引拔。再勾一个锁针固定，预留十厘米，剪断。然后这个针也可以，记号扣可以给它取下来了。这个小鸭子上面钩织的加针是小鸭子的上嘴唇。下面的这个是它的下嘴唇，我们需要用胶水把鸭子嘴的两边给它粘一下，粘成一个这个的形状。好，我们待会儿，待会儿和其他的部分一起粘，先给它藏一下线。这这个藏线的方法、嗯，剩下这个起针的线头可以直接给它剪掉。好，这个已经钩织完成了，我们来钩织小鸭子的翅膀。辫子起针，大家拿好线，把钩针放在线的下方，逆时针，这两个线有一个交叉的地方，用左手捏住，然后把钩针放在线的上方，绕线拉出一个线团，拉出一个线圈，然后用左手往下拉这个线头。起针就已经完成了，好，我们可以稍微调整一下线圈。
再钩织七个锁针，绕线，拉出一个线圈，这就是第一个锁针。为了之后方便钩织，我们在第一个锁针的左半边给它扣上记号扣，然后第二个锁第二个锁针，同样为了方便之后钩织，我们在第二个锁针的右半边扣上记号扣，再钩织五个锁针，一、二、三、四、五。好，我们把这个线横过来，钩针在右方，在倒数第二个针目上开始钩织。这是倒数第一，这是倒数第二，在这个针目的。上半针上开始钩织，之后的每一个针目都是钩织上半针。好，准备好，我们在倒数第二针上开始钩织三个短针。第一个短针，第二个短针。第三个短针，然后下面钩织两个中长针。钩长中长针的钩织方法是：先绕线，然后钩针插入这个针目，绕线拉出一个线圈。现在钩针上一共有三个线圈，绕线。一次性从这三个线圈中拉出一个小线圈。好，再重复一下：绕线，插入这个针目，拉出一个小线圈；再绕线，从这三个小线圈中一次性拉出一个线圈。这就是中长针的钩法。好，还有一个最后一个针目，也就是这个紫色记号扣的针目，在这个针目上，我们要钩织六个长针。打开记号扣，我们来钩织第一个长针。先绕线，钩针插入这个针目，绕线，拉出一个小的线圈。现在钩针上一共有三个线圈。绕线，从前两个线圈中拉出一个小线圈。现在钩针上有两个线圈，再重复一次：绕线，拉出一个小线圈。这就是一个长针的钩织方法。好，我们再钩织第二个长针。先绕线，插入这个针目，拉出一个小线圈。现在钩针上一共有三个线圈，绕线从前两个线圈中拉出一个小线圈。现在针目上一共有两个线圈，再重复一次，绕线拉出一个线圈。好，我们把剩余四个长针钩完，这是第三个。第四个，第五个，第六个好，这六个长针已经钩织完成。然后我们再从这边这半圈上钩织跟刚才这半圈上对称的针目，也就是从这个黄色的记号扣开始钩织，先钩织两个中长针，打开记号扣，然后先钩织第一个中长针，先绕线，插入刚才这个针目，我们把。起针的这个线头
放在钩针上方进行藏线。好，拉出一个小线圈。现在钩针上一共有三个线圈，绕线一次性拉出，再钩针一再钩织一个中长针，同样进行压线。好，接下来钩织三个短针。好，这一圈已经钩织完成，我们来和第一针进行引拔，拉紧一些，再勾一个锁针固定。剪断。好，我们刚把刚才压线的这个压线过来的起针的线线头给它直接剪掉，因为已经压了好几针了。然后把最后面这个线头给它进行一下藏线。在反面进行一下藏线，好，藏几针就可以了，剪断，把它翻过来。让正面朝外，哎，大概就是这样的一个形状。然后我们之后会把这个翅膀粘在这个小鸭子的身体两侧。这个翅膀是我之前刚刚勾好的，大概是这样子。好，我们等最后的时候一起来粘。我们来钩织小鸭子的腿部，环形起针。起针的方法前面都有讲解，大家请注意。腿部和翅膀是一样的，都是螺旋起针，也就是每一圈的开始要有一个起立针，每一圈的结尾要钩织引拔针。好，第一圈我们先钩织一个锁针作为起立针，现在开始钩织第一圈，六个短针，钩织第一个短针，在第一个短针的后面用记号扣给它扣起来。第二个短针，第三个短针，第四个短针，第五个短针，第六个短针。我们来收一下起针的线圈。动的这个线圈拉紧，然后再拉紧线头，继续钩织
第二圈，先钩织一个锁针，在刚才钩织锁针的刚才第一个针目里，织一个短针。第一个针目，也就是刚才引拔的这个针目，扣上记号扣，钩织三个锁针，一、二。三，空两针，一、二，这两针不勾，从第三针的位置上钩织加针，一个，两个，下一个针目钩织一个短针，好，最后一针钩织是加针。在最后一针上给它扣上记号扣。好，我们把它翻过来，把起针的线头剪掉。第二圈进行引拔，打开第一针的记号扣，引拔，拉紧。好，开始钩织第三圈。第三圈不加不减九个短针，先钩织一个起立针，然后钩织第一个短针。好，大家看，下面这三个针目是刚才的锁针。我们在钩短针的时候，只钩织内半针，也就是远离我们比较靠上的这个针目。好，钩织三个短针，内半针，在内半针上钩织三个短针。二、三，好，到了后面，我们就正常钩织，在全针上钩织短针引拔，拉紧。好，我们可以把这个记号口取下来了。下一圈呢，怎么钩织？是把这个捏扁，把这个腿的两边给它捏扁，钩织四到五个短针。钩织的时候，是让上下钩织的时候，钩针要穿透上下这两片，在两个辫子针上同时钩织，也就是在这两针上钩织一个短针，然后这两针上钩织一个短针，同样的道理。好，我们给它钩织四个短针，先钩一个起立针，钩织第一个短针，第二个短针，第三个短针，第四个短针。钩一个锁针固定，好，预留大概
五十厘米长的线头，多长一些没有关系。好，把它分出来。然后我们看一下，这是刚才的那个开口的位置。我们要把这个线从这个开口的位置上给它穿出来，从这个口里面穿出来，可以这样子把它勾出来好，左手挂好线，我们先找到第一针的位置。这是我们刚才钩织的时候剩下的外半针。从这儿开始钩织第一针，勾出这个线线圈，然后勾一个锁针固定，在同一个针目里钩织一个短针。然后给它扣上记号扣。第二个短针，第三个短针，第四个短针，第五个短针，第六个短针。我们在最后一个短针上给它扣上记号扣。这一圈，哎，针目已经勾完了，我们进行引拔，拉紧。好，开始钩织第二圈。第二圈和第三圈都是不加不减六个短针最后一针扣上记号扣，第二圈最后进行引拔。开始钩织第三圈。第六针，好，和第一针进行引拔，再勾一个锁针固定。我们给它藏一下线
，好，先把在下一个毡幕里，给它从外向里穿入，然后边上就没有痕迹了，看不出来。好，多藏几针。剪断线头，好，小鸭子的腿已经钩织好了，然后他们会粘在这个位置，大概粘在这个位置，稍后我们一起来粘一下。接下来，我们来勾一下小鸭子头上戴的花瓣。花瓣一共九个，勾法是一样的。我们来学习一下花瓣的勾法。首先，环形起针，螺旋钩织方法。每一圈先钩织一个锁针作为起立针，开始钩织第一圈。第一圈是六个短针，我们在第一个的后面扣上记号扣在最后一针的后面，也给它扣上记号扣，然后收一下起针的线圈，把移动的线圈拉紧，最后把线头拉紧第一圈的最后进行引拔，开始钩织第二圈。第二圈是一个短针，一个加针作为一组，一共钩织三组。先钩一个起立针，一个短针，在第一个短针的后面扣上记号扣。一个加针，加针就是在一个针目上钩织两个短针。第二组，一个短针，一个加针。第三组，一个短针，一个加针。在最后一针上扣上记号扣，引拔，开始钩织第三圈。第三圈是不加不减，九个短针
最后一针上扣上记号扣。引拔，开始钩织第四圈，第四圈也是不加不减九个短针和第一针进行一下引拔，再勾一个锁针固定。翻过来，这就是一个花瓣。好，里面的这个线头起针的线头，我们给它直接剪断。的这个最后面的这个线头，我们来给它收一下，在下面这个针目里，给它由外而内穿进去，就看不出来了。好了，这一个花瓣已经钩织完成。接下来，我们再钩织八个一模一样的花瓣。请大家注意，在最钩织最后一个花瓣的时候，不要断线，因为我们还要用那个线把这九个花瓣串联起来。好，大家自己钩织。九个花瓣已经钩织完成，最后一个不要断线。我们继续把这九个花瓣给它串联起来。引拔完成后。勾一个起立针，然后在这个花瓣上钩织四个短针。好，钩完四个短针之后，拿出任意一个花瓣，然后在这个上面再钩织四个短针。然后拿出第三个花瓣，同样的，后面每一个花瓣都是钩织四个短针。给它钩织一圈，把它都串联起来
，每一个花瓣上都是钩织四个短针。最后一个。好，这一排我们已经钩织好了，就这样子的。所以我们和第一个进行一下引拔。这有一个第一针，这是第一个短针，我们我们和第一个进行引拔，是这样子的，然后钩织一个起立针，我们把它翻过来到这边，在另一边同样也是每个花瓣上钩织四个短针，先钩织第一个。第二个，第三个花瓣。第四个花瓣，第五个花瓣继续这是最后一个花瓣，九个花瓣已经勾好了。
我们和起始位置第一个花瓣的第一个短针进行引拔。钩织一个锁针固定，大概预留十五厘米，进行藏线，在下一针。给它由外而内穿入，这样基本上看不出来了。然后我们给它藏几针。这样，这个小鸭子的花瓣的帽子就已经做好了。看一下，对，大概是这个样子。现在我们把这个花瓣给它粘在小鸭子的头上。我们来给小鸭子拉一个眼窝。先来找出眼窝的位置，在脸部的第八圈和第九圈之间。位置，然后另一个眼窝。好，我们给它。放在中央，往中间调整一下。好，这样就对称了。眼窝的位置找出来之后，我们就用线给它拉一个眼窝，从背后。从头后面入入针。
然后从下面这个位置再给它穿出。松紧度大家可以自己调整，大概拉一个这样的形状，然后从扣这儿再出来。这样两个眼窝已经拉好了，打一个结直接给它剪断就可以了。大家也可以不拉眼窝，因为拉眼窝后面是一个凹的形状。大家也可以不不拉眼窝，直接把眼睛粘在上面也可以。好，我们粘一下眼睛，我们来给它粘一下眼睛，就在拉的眼窝的部位给它。好，眼睛已经给它粘好了。这是小鸭子的嘴巴。我们把这个嘴给它粘一下，粘成这个形状小鸭子的嘴巴已经塑形完成，我们给它粘到眼睛的下边这个位置我们先把翅膀给它捏成这个形状，缝合在小鸭子身体的十九到二十圈。这个翅膀的这个边和上面一致就可以了，齐的是可就可以了。好，我们在这儿给它涂上胶水。
好，小鸭子的翅膀已经张好了，我们来继续粘它的腿部给另外一只也粘上。小鸭子的主体已经钩织完成，接下来我们钩织挂绳。接下来我们来钩织挂绳。我们先来挂线。辫子针起针。好，已经起针完成。挂绳的钩织方法就是钩织辫子针，长度的话根据自己的喜好或者是实际的要求去钩织就可以了。好，我觉得差不这个长度已经差不多了，给大家再钩织一个锁针。把这个两头给它打一个结。
们把线绳给它固定一下。把线绳粘在这个花瓣的后边就可以。好，这一侧只粘这一个位置就可以了。然后把对面的这儿也同样给粘一下。这个可爱的小鸭子车挂就已经做好了，拿出腮红，给小鸭子上一点颜色。实际上，大家勾出来的成品效果。是跟这个小鸭子是一样的，包括线材的颜色和尺寸大小。